Va. El lateral, Va. del lateral derecho, jugando la parandrada. Devolvió para presa Acuña, el centro como viene. Se fue, se fue y sale, se fue y entró. Salió y entró. La comba, la rosca. En el centro. Cuénteme Olave, Andrada es el goleador de Quilmes, tiene cuatro de los nueve tantos que convirtió el equipo de Greilac y es uno de los tres que sobrevivió al recambio que venían del campeonato anterior junto con Botino y Orihuela, los únicos que se quedaron del plantel que disputó el torneo anterior. Además Andrada viene de darle a Quilmes sus últimos seis puntos, ¿no? Claro, con los dos goles en los partidos ante Godoy Cruz, Antonio Tomba y Aldo Silvio. El centro de Galmarini es bueno para el Chino Luna. Sensacional, centro de Galmarini Gran definición del chino Gana Tigre que jugaba mejor en 31 minutos del primer tiempo Tigre 1, Quilmes 0 La ovación es para Luna Pero guárdense algunos aplausos para el centro de Galmarini ¿eh? Vean dónde la colocó Justa, ¿eh? el chino tiene que levantarse un poquito y peinarla nada más Coloto queda completamente anticipado Mirando la jugada como un espectador privilegiado, el centro, repito, ¿eh? una maravilla. Y el cabezazo bien de goleador. Luna sacó todos los carnets y demostró por qué tiene el nombre que tiene en el fútbol argentino. Vos sabés que si después lo podemos ver, el centro anterior de Luna, de Galmarini, fue igual e idéntico al segundo que marca el gol de, de Tigre. Excelente, excelente, aparte ese tipo de centro para el delantero fabuloso. Eso es un centro. ¿Quién lo dijo? Pedro Troglio. Ahí está, mira, la vino a buscar bien atrás. Iñiguez, duelo particular, Galmarini y Venegas, ¿eh? Siempre, cada vez que van a disputar una pelota, se sacan chico. Ahí está Galmarini, tocando la pelota. Juega Morales, cae bien, buscó el hueco para habilitar a Castro. La apertura viene para Urribarri. ¿Y en qué termina esto? Viene el centro, un rebote. Otra vez Urribarri, tiene revancha con el centro, la bajó Sosa, tiene el gol, Castro. Lo hizo Castro, se la bajó Sosa a los 37 minutos del primer tiempo. Ahora el equipo de Troglio Tigre le gana a Quilmes 2 a 0. Así como el Tigre se guarden aplausos para el centro de Galmarini, también háganlo con la bajada de Sosa, porque es eso lo que desconcierta por completo a la defensa de Quilmes. Miren esto: ¿eh? en el segundo intento de centro, Uribarri lo ubica a Sosa. Ahí va la pelota. Fíjate cómo Coloto, que está en la marca de Sosa, se sorprende con que el 29 la baje. Y después la pelota queda redondita para Alexis Castro, que ante el intento de Coloto una vez más, ya tiene la situación dominada y define de zurda al palo más lejano. Cortó bien de campo, la pelota le quedó para Botino, abrió para Pérez Acuña, le va a pegar, quiere descontar Quilmes, va para campo y va Áñez. Se quedó con esa pelota, bueno, cerró el partido, ¿eh? La verdad que sí, yo creo que aparte de, de lo que estaba diciendo Fernando recién, creo que la, fue la mejor jugador, jugada colectiva que tuvo Tigre. Sinceramente, ¿qué hizo? Jugó, tocó, dejó, liberó a los tres mediocampistas y a Luna para llegar al arco. Tercer gol de Castro en este campeonato, ya lo había convertido Olimpo y a Belgrano, ahora sumo nomás frente a Quilmes. Pelota para Urribarri. Jugando ese balón, Andrada, marca Lima, pelotazo largo para Mieres, a Casarulite, Negri, presionado por Rodríguez, Negri, Negri, arriba para buscar la avenida Galmarini, no pudo, iba Venegas, a Calima, Sarulite falló, esto es el tercer gol y lo tiene González, lo tiene González, lo tiene González, ¡Gol! Lo liquida Tigre, Tigre golea, Tigre 3, Quilmes 0. Estaba lanzado al ataque, Quilmes. Y esta pifia de Sarolite le cede la pelota a González, que estaba habilitado en, el, en la primera 
en el primer lanzamiento, que es donde había que tenerlo en cuenta. Yo creo que la falta de precisión que tuvieron los jugadores de, de Tigre la tuvo, lamentablemente, en este mal rechazo el jugador de Kim para dejar al delantero de, de Tigre definir solo. Y fíjate qué bien se perfiló, se tomó todo el tiempo del mundo González, porque lo tenía además, para armar su remate de zurda y así vencer al arquero Rigamonti para darle forma de goleada a una clara imposición de Tigre, más allá de los números. Y se sacó, y sí, se sacó la mufa a González porque no había podido convertir en todo el campeonato. Delantero estaba preocupado, lo hablábamos antes, y por fin llegó para él entonces el primer gol. Es el ya octavo eh, con la cabecita de Tigre, pero el primero en este torneo. Castro, se termina el partido, va Castro, logró tocar la pelota para Sosa. Pierde el balón, recupera Coria. La pausa de Coria, la salida con Coloto, empaló el balón Coloto. Recuperó nuevamente Tigre, Burri Barri largo para Mieres. González del segundo palo, enganchó Mieres, pelea Mieres. Es corajudo, Rodríguez, arriba. El remate de Japo Rodríguez, lo va a terminar la Berni. Ahí está pidiendo el balón, lo va a terminar la Berni. Señores, ha ganado Tigre, ha ganado el matador, ha vencido. Ha logrado la victoria el equipo de Pedro Troglio. Con goles del Chino Luna de Castro. Y el último fue de Fede González. Así se festeja, así se salta, así se canta. Ganó Tigre. Tigre 3, Quilmes 0.